எல்லோருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மல்லிகா வீட்டு சமையல் நிறைய பேர் வந்து லோ கார்ப் ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட்டு அதுவும் வெயிட் லாஸ் டயட்டை எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறீங்க அதுக்கான என்னென்னு சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்போ நான் முதல்ல செஞ்சு காமிக்க போகிறது லஞ்சுக்கான ஒரு ரெசிபி இந்த பொரியலை வந்து தினமும் நம்ம வந்து பீன்ஸ் பொரியல் பண்ணுறோம் அதையே ப்ரோட்டீன் ரிச்சாக எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறாங்க இது பீன்ஸும் மொளக்கட்டின பச்சை பயிரும் சேர்த்த பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ பார்க்கலாம் தேவையான பொருட்களை எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ இந்த முளைக்கட்டின பச்சை பயிர் பீன்ஸ் சேர்த்த பொரியல் எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்களை இங்கே எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடுகு உளுத்தம்பருப்பு தேவையான அளவு பீன்ஸு இந்த பீன்ஸ் நான் ஒருத்தரே சாப்பிட்ருவேங்க அந்த அளவுக்கு பீன்ஸு இது மட்டும் வேக வச்சு வச்சுருக்கேன் இதோட கொஞ்சமாக ஆல்மண்ட்ஸு ஸ்லைஸ் பண்ண ஆல்மண்ட்ஸ் வச்சுருக்கேன் முளைக்கட்டின பச்சை பயிர் அதே அளவுக்கு எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒரே ஒரு பழுத்த மிளகாய் வச்சுருக்கேன் தேங்காய் துருவல் இது எள்ளும் கொள்ளும் ஆளி விதையும் சேர்த்து லேஸாக சூடு செய்து பொடி பண்ண பொடி வச்சுருக்கேன் கிட்டத்தட்ட ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு இருக்கும் ஒன்றரை டீஸ்பூன் இருக்கும் தேவையான அளவு உப்பு எண்ணெய் பெருங்காயத்தூள் இப்போ இதில் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹாஃப் அ டீஸ்பூன் எண்ணெய் சூடு பண்ணியிருக்கேங்க இது நம்ம நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம எந்த எண்ணெய்னாலும் பரவாயில்லைங்க ஆலிவ் ஆயில் வேணும்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஆனால் நான் நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இதோட கடுகு உளுத்தம்பருப்பு சேர்த்துக்கிறேன் இது வீட்டில் மிளகா செடி இருந்ததுனால பழம் பழுத்ததுனால இதை எடுத்து வச்சுருக்கேங்க அதை அப்படியே போட்டால் அப்படியே சாப்பிட்லான்னு சொல்லிவிட்டு இப்போ இதை வெடித்த பிறகு இப்போ இந்த பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் நம்ம ரெகுலர் பொரியல் மாதிரி தான் ஆனால் நம்ம நீங்கள் பச்சை மிளகாவோ சிவப்பு மிளகாவோ எது வேணால் போட்டுக்கோங்க ஜஸ்ட் ஒரு ரெண்டோ மூணோ பீஸ் இப்படி இருந்தாக்க அதையும் சேர்த்து சாப்பிட்டுடலாம் அப்படின்னு அதை மாதிரி வச்சுருக்கேன் இப்போ இதை லேசாக வதங்கிய பிறகு இந்த முளைச்ச பச்சை பயிரை சேர்த்துக்கிறேன் இந்த பச்சை பயிரை கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி தெளித்து மூடி வைக்க போகிறேன் கொஞ்சம் லேசாக வேகிறதுக்காக பொரியல் அப்படிங்கிறப்ப லேசாக வேக வச்சு சேர்க்கலாங்க அதுவே நம்ம சேலடுங்கிறப்ப அப்படியே சேர்ப்போம் எப்படி இருந்தாலும் சாப்பிட முடியும் ரொம்ப கொஞ்சமாக தண்ணி தெளிச்சுட்டு மூடி வைக்கிறேன் ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு நிமிஷம் அப்படி வச்சா போகிறோம் இது மூடி வச்சுக்கிறேன் இது ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் வேகட்டும் இப்போ இதை மூடி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து மூடி வச்சேன் இல்லையா ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷம் கழிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து மூடியை திறந்துட்டு கலந்து விடலாம் ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் தான் ஆச்சு பாருங்கள் அது வந்து ஓரளவுக்கு அந்த ஸ்டீம் குக்கான மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த அளவுக்கு இருந்தால் போதுமானது நல்லா வந்து ஒரு மாதிரி ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ரொம்ப கொஞ்சமாக மாய்ச்சர் இருக்குது இப்போ இந்த வேக வச்ச பீன்ஸ் போட்டுறேன் இப்போ எனக்காக மட்டும் செய்கிறப்ப நான் என்ன பண்ணுவேன் எனக்கு இந்த பீன்ஸை வந்து தண்ணி தெளிச்சுட்டு மூடிட்டு ஜஸ்ட் ஒன்றரை ரெண்டு நிமிஷம் மைக்ரோவேவ் அவனில் வச்சு எடுத்துருவேன் இப்போ இது நல்லா ஒரு நிமிஷம் நல்லா கலந்து விட்டால் போகிறோம் அந்த பீன்ஸுடைய ஒரிஜினல் கலர் இருக்கும் அப்படியே நேச்சுரல் டேஸ்ட் இருக்கும் அந்த இனிப்பான சுவை இருக்கும் இப்போ இதை வந்து நான் உங்களுக்கு முதலே செஞ்சு காமிச்சிருக்கேன் டிப்ஸில் பாதாமியை வந்து எப்படி வந்து நீளமாக ஸ்லைஸ் பண்ணி வைக்கிறதுன்னு இது எப்போவுமே வச்சுருப்பேன் வீட்டில் எக்ஸ்ட்ரா ப்ரோட்டீனுக்காக இதையும் இதில் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ இதெல்லாம் செய்கிறப்ப நான் வந்து சாப்பாடு சாப்பிட மாட்டேங்க ரைஸை சாப்பிட மாட்டேன் அதையும் சொல்கிறேன் இப்போ இந்த பாதாமை சேர்த்துக்கிறேன் இதோட கொஞ்சம் எள் கொஞ்சமாக கொல் கொஞ்சம் ஆளி விதை கொஞ்சம் லேசாக சூடு பண்ணிவிட்டு இல்லைன்னா பொடி பண்ண முடியாது பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதையும் சேர்த்துக்கிறேன் இதோட கொஞ்சமாக உப்பு இப்போ இதுக்கு தகுந்த அளவுக்கு உப்பு அதிகம் தேவையில்லைங்க தேங்காய் துருவல் எப்போவுமே அலவுடு அதனால் இந்த தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கிறேன் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டால் ரொம்ப சுவையான ஒரு பொரியல் தயார் இதை வந்து நம்ம அப்படியே சாப்பிட்லாம் பொரியலை காலையில் மத்தியானம் சாயந்தரம் எப்போ பசித்தாலும் இதில் ஒரு கப்பில் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சம் நிதானமாக மென்று சாப்பிட்டாக்க ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு பசிக்காது எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒன்றரை ரெண்டு மணி நேரம் ஆனாலும் நம்மளுக்கு பசிக்காது ஈஸியாக ஜீரணமாகும் நம்மளுக்கு தேவையான புரதச்சத்து இதில் நிறையா கிடைக்கும் கூடுதல் புரதமாக கிடைக்கும் இதில் எதுவுமே வந்து குப்பை தொட்டிக்கு போகாது இது எல்லாத்தையுமே சாப்பிட்டுடலாம் அந்த அளவுக்கு இருக்குங்க இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்ட பிறகு இது ரெடி ஆகிடுச்சு இது செய்கிறது ரொம்ப ஃபியூ மினிட்ஸ் தான் ஆனால் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் கூடுதல் புரதத்தை இந்த மாதிரியும் நம்ம பெற முடியும
இந்த கறி தயார் ட்ரை கறி இப்போ நம்ம அடுத்ததாக பார்க்க போகிறது வெள்ளரிக்காய் வால்நட் சாலட் இது ரொம்ப சிம்பிள் தாங்க வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸை வச்சுக்கிட்டு இதை எப்படி எல்லாம் நம்ம மாற்றி செய்யலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு செஞ்சது இப்போ இது எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்குறதுக்கு மேலே என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவைன்னு பாருங்கள் இதுக்கு இந்த மாதிரி இருக்கிற வெள்ளரிக்காய் பாருங்கள் டார்க் ஸ்கின் இருக்குது இதில் அதிகமாக சீட்ஸ் இருக்காது இந்த வெள்ளரிக்காய் ஒரு வெள்ளரிக்காய் எடுத்துக்கிட்டாக்க இது ஆப்ஷனல் தாங்க நம்மளுக்கு வந்து லோ கார்பாக வேணும் அப்படிங்கிறப்ப வந்து ஸ்வீட் கார்னை கூட அவாய்ட் பண்ணிடலாம் இல்லைன்னா ஸ்வீட் கார்னை கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு கார்போஹைட்ரேட் தேவைன்னா போட்டுக்கலாம் இதில் வந்து நான் கொஞ்சமாக வால்நட்டை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெள்ளரி விதையும் இதோடையே வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் அது வறுக்கலை அப்படியே பச்சையாக தான் போட்டிருக்கிறேன் இதில் நம்ம வேணும்னாக்க இதுக்கு பதிலாக வேர்க்கடலை கூட ஒன்று குத்தலமாக பிடிச்சிட்டு சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழை இதில் வந்து கொஞ்சம் புதினா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் தேங்காய் துருவல் கொஞ்சம் உப்பு இது எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இடித்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் எலுமிச்சைப்பழ ஜூஸ் நம்மளுக்கு தேவையான அளவு தகுந்த அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு உப்பு இப்போ இதை வந்து எப்படி பண்ணதுன்னு பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு சேலடுக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி அறிவோங்க இந்த சேலடுக்கு இதை நல்லா கழுவிட்டேன் தோல் எடுக்கலை நான் எப்போவுமே தோலோடு தான் போட்டுக்குவேன் உங்களுக்கு விருப்பமாக இருந்தால் தோலோடு சாப்பிடுங்க ஏன்னா இது வந்து தின் ஸ்கின்னு திக் ஸ்கின்னாக இருக்கிறப்ப நீங்கள் தோலை எடுத்துகிட்டு யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு வந்து நாலா கட் பண்ண போகிறேன் எப்படின்னாக்க கொஞ்சம் ப்ராடாக பட்டையாக இப்படி பாருங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணிக்கலாம் எப்போதுமே அப்போதைக்கு அப்போது ஃப்ரெஷ்ஷாக கட் பண்ணிங்கன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து சத்துக்கள் வந்து போகாமல் இருக்கும் ஏன்னா எப்போவுமே வந்து ரொம்ப முதலையே கட் பண்ணி வச்சால் ஓரளவுக்கு சேலட் ட்ரெஸ்ஸிங் இருந்ததுனாக்க ஓரளவுக்கு நியூட்ரியன்ட் லாஸ் கம்மியாக இருக்கும் இல்லைன்னா நியூட்ரியன்ட் லாஸ் வந்து காற்றுக்கு கூட போகலாம் எவாப்ரேட் ஆகலாம் ரொம்ப முதல்ல கட் பண்ணி வச்சாலும் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா இருக்காதுங்க சேலடெல்லாம் இப்போ இதை பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து நாலாக கட் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி இந்த மாதிரி பட்டையாக நாலா கட் பண்ணியிருக்கேன் இதை இதில் பவுலில் போட்டுக்கலாம் வெள்ளரிக்காயை வந்து நம்மளுக்கு முதல்ல ஆசிட் ஆல்கரி பேலன்ஸுக்கு ரொம்ப முக்கியங்க அது மட்டும் இல்லை நம்மளுக்கு வந்து தேவையான தாது உப்புக்கள் முக்கியமாக இந்த வெயில் நாட்களில் வந்து நிறைய நம்மளுக்கு தேவைப்படும் அந்த மாதிரி தாது உப்புக்கள் வந்து நம்மளுக்கு இந்த மாதிரி நேச்சுரலாக பெற முடியும் இதில் போட்டுறேன் எந்த விதமான வெள்ளரிக்காய் இருந்தாலும் போட்டுக்கலாங்க விதவிதமான சேலட் நம்ம வெள்ளரிக்காய் யூஸ் பண்ணிவிட்டு பண்ணலாம் அரைக்கிறதுலேயும் நான் வந்து புதினா கொத்தமல்லி ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் இப்போ இந்த கொஞ்சம் கொத்தமல்லியும் மேலே நல்லா போட்டுக்கலாம் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறப்ப வீட்டில் இருக்கிறப்ப நம்ம நிறைய அந்த மாதிரி பச்சையாக சாப்பிட்றது நல்லது கொத்தமல்லி புதினா ரெண்டும் அந்த மாதிரி சாப்பிட முடியும் நம்மளுக்கு எப்போவுமே கொஞ்சம் அரிஞ்சிட்டு திரும்ப அதை ஒன்று சேர்த்துட்டு இப்படி அரிஞ்சிங்கன்னா நல்லா ஃபைனாக கட் பண்ண முடியும் இப்போ இதுவும் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இப்போ இந்த சேலட் மிக்சிங் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இப்போ சேலட் ட்ரெஸ்ஸிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் இல்லையா நம்ம பொதுவாக ஒரு டப்பாவில் போட்டு கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணலான்னாக்க ரொம்ப சிம்பிளாக வீட்டில் நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுக்கு வெசல்ஸ் யூஸ் பண்ணுது அப்படிங்கிறப்போ இந்த சேலட் பவுல்லையே முதல்ல கொஞ்சமாக ஒரே ஒரு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் இதோட லேஸாக லெமன் ஜூஸை கலந்துக்கலாம் நம்ம இந்த சேலடுக்கு எந்த அளவுக்கு தேவையோ அந்த அளவுக்கு லெமனை புழிஞ்சால் போருமானது இப்போ இது ரெண்டையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் முதலையே உப்பை வந்து டைரெக்டாக நம்ம அதில் சேர்க்காமல் இதில் போட்டு கோட் பண்ணதுக்கப்புறம் சேர்க்க போகிறேன் பொதுவாக பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி இதை வந்து நிறைய செஞ்சு வைக்கிறப்ப ஒரு டப்பாவில் போட்டு நல்லா குலுக்கிடுவோம் அதில் என்ன ஸ்பைசஸ் வேணுமோ மிளகெல்லாம் போட்டால் குலுக்க முடியும் இப்போ இந்த மாதிரி நம்ம அரைச்சி சேர்க்குறப்ப அதில் குலுக்க முடியாது அதனால் இப்போ இது ரெண்டையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டேன் லெமன் ஜூஸையும் எண்ணெயும் இப்போ இதில் முதல்ல நான் வந்து சேர்க்க போகிறது வந்து வெள்ளரிக்காய் இது ஸ்வீட் கார்ன் ஆப்ஷனல்க இது இருக்குங்கிறதுக்காக போடுறேன் அது இல்லாமையும் செய்யலாம் வேக வச்ச ஸ்வீட் கார்ன் முதல்ல இது ரெண்டையும் நல்லா கலந்துக்கிறேன் இப்படி குலுக்கி விட்டால் போதுமானது முளைச்ச பயிரை பொரியலில் போட்டதுனால இதில் இந்த மாதிரி போட்டேன் இல்லைன்னா இதில் வந்து முளைச்ச பச்சை பயிர் கூட போடலாம் கூட வறுத்த வேர்க்கடலை போடலாம் இப்போ இதை வந்து வால்நட்டு வால்நட்டும் வெள்ளரி விதை நம்ம தேவையான அளவு போட்டுக்கலாம் ஒவ்வொரு நாள் ஒவ்வொரு பொடி போட்டுப்பேங்க இந்த மீதி இருக்கிற வால்நட்டு கட் பண்ண
ரொம்ப கொஞ்சம் அதாவது இப்போ வந்து ஆயிலும் லெமன் ஜூஸும் இதில் கோட் ஆகிடுச்சு அதுக்கு பிறகு இதில் சால்ட் சேர்க்குறேன் ரொம்ப குறைவாக போட்டால் போருமானது இப்போ இதில் புதினா கொத்தமல்லி கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் தேங்காய் திருவல் இதெல்லாம் சேர்த்து இடித்தது இதையும் இதில் போட்டுக்கிறேன் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் ரொம்ப கொஞ்சமாக தான் தேங்காய் திருவல் இருக்குங்க இதில் பச்சையாக தேங்காய் திருவல் எப்போதுமே நம்மளுக்கு ரொம்ப நல்லது அதில் வந்து நல்ல நார் சேர்த்து கிடைக்கும் இப்போ இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு கடைசியாக கொத்தமல்லி தடை தூவிட்டால் இந்த சேலட் தயார் தேவையான அளவு கொத்தமல்லி நல்லா நிறைய போட்டுக்கலாங்க நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் தேவையான அளவு வைட்டமின் ஏ கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தேவையான முக்கிய சத்துக்கள் எல்லாமே இதில் கிடைக்கும் சேலடில் ஆளி விதையை கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்ததுன்னா கூட நீங்கள் மேலே தூவிக்கலாம் அவன் ரோஸ்டடு ஆளி விதையை மேலே தூவி அப்படியே சாப்பிட்லாம் நல்லா டேஸ்டியாக இருக்கும் இப்போ இந்த சேலட் தயார் இப்போ இந்த வெயிட் லாஸ் டயட்டுக்கு கீன்வா அப்படின்னு சொன்னேன் இல்லை நிறைய பேருக்கு இந்த கீன்வானா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறது பழக்கம் பாருங்கள் இது தான் வந்து கீன்வா இது நல்ல ஹெல்த் ஃபுட் ஸ்டோர்ஸில் எல்லாத்துலேயும் கிடைக்குது இப்போல்லாம் வந்து டிபார்ட்மெண்ட் ஸ்டோர்ஸ்லேயும் ரொம்ப சுலபமாக கிடைக்குது இது மாதிரி தான் இது ஹோல்சேலாக வேணாலும் கடைங்களில் கிடைக்குதுங்க இந்த கீன்வா பார்த்திங்கன்னா நல்ல க்ளோஸ்அப்பில் நம்மளுடைய விதை வேட்டு நாட்டிலேருந்து நிறைய பேர் கொண்டு வர்றது பழக்கம் இருக்குது அங்கெல்லாம் நிறைய சாப்பிட்றாங்க வெளிநாட்டில் இந்த கீன்வா வந்து நிறைய விதமான டிஷ்ஷஸ் பண்ணலாங்க இதில் வந்து ஊத்தப்பத்துலேருந்து கீன்வாவில் நிறைய டிஷ்ஷஸ் வந்து பண்ணலாம் மிக்சட் டிஷ்ஷஸ் பண்ணுறது எல்லாமே இதில் பண்ண முடியும் தினமும் சாப்பிட்றோம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம வந்து இந்த மாதிரி பிளெயினாக செஞ்சுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு செஞ்சால் போகிறமானது ஒன் இஸ் டு டூ வாட்டர் இந்த பாருங்கள் இது வேக வச்சது இப்படி இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்திருக்கு சாஃப்டாக பார்க்குறதுக்கு நம்மளுடைய ஒரு ஜவ்வரிசி எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி வேக வச்சு சாப்பிட்டா போதுமானது ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய மத்தியான லன்ச்சு இதோடு வந்து நம்ம குழம்பில் இருக்கிற தானும் கொஞ்சம் குழம்பு அப்படியே போட்டுக்கலாம் தாலாக இருந்தால் தால் எடுத்துக்கலாங்க இதை வந்து இந்த தயிர் சாதம் மாதிரி சாப்பிட்றப்போ நம்ம சாப்பிட்றப்ப இதை போட்டு தயிர் போட்டு கலந்துக்கலாம் இப்போ தயிர் சேர்த்துறேன் ஃப்ரெஷ் கர்ட்ஸு நம்மளுக்கு அதனால் ப்ரோபயோட்டிக் வேல்யூவும் கிடைக்கும் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் உப்பு போடாமையும் சாப்பிட்லாங்க பொரியல் தொட்டு சாப்பிட்றப்ப ரொம்ப கொஞ்சமாக தயிர் சாதமாக சாப்பிடுங்கிறப்ப உப்பு போடலாம் இல்லைனா தேவையே இல்லை இப்போ இதை நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இப்போ ஒரு சேலட் சாப்பிட்டுட்டு இது ஒரு பொரியல் இந்த மாதிரி ஒரு பொரியல் விட குழம்பில் இருக்கிற தான் குழம்பும் அப்படியே சேர்த்து நம்ம சாப்பிட்டோன்னாக்க நம்மளுக்கு ஒரு சுவையான மதிய உணவு தயார் இதில் வந்து நல்ல உங்களுக்கு வெயிட் லாஸ் கிடைக்கும் இப்போ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரோட்டீன் வந்து ஓரளவுக்கு நம்மளுக்கு தேவையான அளவை விட கொஞ்சம் கூடுதலாகவே கிடைக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு வதக்கல் கறியும் இந்த சேலடு இந்த கிரீன் வாலியும் ப்ரோட்டீன் இருக்குது இந்த ரெசிப்பியோடு இப்போ இன்றைக்கி எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறது வந்து ஒரு முருங்கைக்காய் குழம்புங்க நல்ல முருங்கைக்காய் பீசஸ் ஒரு நாலஞ்சு பீசஸ் அதில் உள்ள அதில் இருக்கிற தால் அதையும் சேர்த்துட்டு சாப்பிட்டுடலாம் இதை ஒரு தட்டில் வச்சுக்கிறப்ப நம்ம பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒரு கப்பில் அப்படி வச்சுட்டு இதோட இந்த தயிர் கலந்த பிறகு மூணு விதமானவும் நம்ம இந்த தயிர் சாதத்தோட மதியில் மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்டாக்க ரொம்ப டேஸ்டியாக டெலிஷியஸாக இருக்கும் அதே நேரம் தேவையான முக்கிய சத்துக்கள் கிடைக்கும் நம்மளுக்கு சோர்வடையாமல் இருக்கிறதுக்கு உதவும் முக்கியமாக இந்த மாதிரி சாப்பிட்றப்ப சேலட் எல்லாம் செய்கிறப்போ விட்டமின் சி செய்கிறப்ப நம்மளுக்கு அவ்வளோ சீக்கிரம் சோர்வடைய மாட்டோம் முக்கியமாக வந்து நம்மளுக்கு வந்து ப்ரோட்டீன் ரிச் டயட் எடுத்துக்கிறப்போ நம்மளுக்கு வந்து கார்போஹைட்ரேட்டை முறிஞ்ச வரைக்கும் குறைச்சிட்டா தான் அந்த வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிறது கிடைக்கும் அதனால் மதிய உணவுக்கு அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன் ஒவ்வொரு நாள் ஒரு பொரியல் இல்லைன்னா ரெண்டு பொரியல் ஒரு தயிர் பச்சடி இந்த மாதிரி ஒரு கீன்வா குழம்பு இல்லைன்னா தால் ரசம் வேணாக்கா குடிச்சிக்கலாம் அது மாதிரி நம்ம ஃபுல்லாக நம்ம வயிறு நிறைய சாப்பிட முடியும் அடுத்த ஒரு மூணு மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் நம்மளுக்கு பசிக்கவே பசிக்காது ஆனால் நிதானமாக மென்று முழுங்கணும் அப்போ தான் அதனுடைய முழு பணியும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதுதான் வந்து என்னுடைய மதிய உணவுங்க தினமுமே வந்து விதவிதமாக சமைச்சிக்கிறேன் நிறைய சாப்பிட்றேன் வயிறு நிறைய சாப்பிட்றேன் அஃப்கோர்ஸ் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு தான் இதெல்லாம் செய்கிறேன் அதாவது ஹை ப்ரோட்டீன் லோ கார்போஹைட்ரேட் டயட் அப்படி இதில் பார்க்குறப்ப நீங்கள் பாருங்கள் நான் என்ன சொல்ல விரும்புகிறேன்னாக்கா ஒரு தயிர் பச்சடி வச்சுருக்கேன் இது வாழைத்தண்டும் பயத்தம்பருப்பும் வேக வச்சுட்டு அதோட தயிர் சேர்த்து கலந்து செஞ்சுருக்க தயிர் பச்சடி இது வந்து முருங்கைக்காய் குழம்பு இதோட வெங்காயம் போட்டு செஞ்சுருக்கோம் இது கீன்வால தயிர் சாதம் மாதிரி
ஸ்வீட் கார்னும் போட்டிருக்கிற ஒரு சாலட் இது எல்லாமே சேர்றப்ப நம்மளுக்கு வந்து தேவையான அளவு புரதம் கிடைக்கும் வைட்டமின்ஸ் கிடைக்கும் நல்ல வயிறு நிறைய சாப்பிட முடியும் நல்ல விதவிதமாக ருசி ருசியாக சாப்பிட முடியும் அதே நேரம் உடல் எடையும் நம்ம ஓரளவுக்கு வந்து கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடியும் அதிகமான உடல் எடை இருக்கிறப்ப ஓரளவுக்கு இது குறையறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது மட்டுமே நான் கம்ப்ளீட் டயட்டும் சொல்லுங்க இது வந்து என்னுடைய ஒரு நேர டயட்டை வந்து உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வேறு நைட்டுக்கு வேறு அது அதை வந்து நான் தொடர்ந்து நெக்ஸ்ட்டு ஒரு வ்ளாகில் போடுறேன் இந்த ஒரு சாம்பிளாக உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு டயட்டை தேர்ந்தெடுத்து சாப்பிட்றப்ப உடனே ஒரு வாரத்தில் வெயிட் குறையும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்காதீங்க தொடர்ந்து இந்த மாதிரி அதாவது மார்னிங் ஆஃப்டர்நூன் நைட்டு அந்த ஒரு நாளைய மீல்ஸ் ஃபுல்லுலேயுமே நம்ம கார்போஹைட்ரேட்டை குறைச்சிட்டு ப்ரோட்டீனை ரிச்சாக எடுத்துகிட்டு நம்ம ஃபேட்டை வந்து ஒரு மினிமமாக வச்சுக்கிட்டோன்னாக்க ஓரளவுக்கு மூணு நாலு மாதத்தில் ரெண்டு கிலோ மூணு கிலோ குறையலாம் ஆனால் அது அப்படியே மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப தொடர்ந்து இந்த டயட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க திடீர்னு நம்ம வந்து நிறைய டீப் ஃப்ரைடு கார்போஹைட்ரேட் ரிச்சாக மதியில் சாப்பிட்டோன்னாக்கா கொஞ்சம் அதனுடைய தாக்கம் இருக்கத்தான் செய்யும் ஆனால் நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்றப்ப நம்ம வந்து இதுவே நம்மளுக்கு வந்து பிடிக்க ஆரம்பிச்சிடும் இது மட்டும் செஞ்சால் போதாதுங்க வெயிட் லாஸ் அப்படிங்கிறப்ப கண்ட மாத்திரையும் போட்டு உடம்பை கெடுத்துக்காமல் ஹெல்த்தியாக வெயிட் லாஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறப்ப இந்த மாதிரி எடுத்துக்கிட்டதோட நம்ம வந்து ஓரளவுக்கு உடற்பயிற